வெல்கம் டு மாணவில் நகர் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு அடோப் கேமராவோட ப்ரொஃபைல் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனில் நான் ஒரு ரா ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைலை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டவுன்லோடில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஏடிடியோட ரா ஃபைலு நிக்கான் ஏடிடியோட ரா ஃபைலு இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு கேமரா ரா ஃபில்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இது வந்து வெர்ஷன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கான் எயிட்டி அப்படிங்கிற கேமரா வந்து உங்களுக்கு மாடல் காமிச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா எஸ்ஆர்ஜிபி மோடில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் நிறைய பேருக்கு அடோப் ஆர்ஜிபியில் இருக்கும் அது வந்து டிஃபால்ட்டாக அடோப் ஆர்ஜிபியில் இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் டு எஸ்ஆர்ஜிபி மோடு அதே மாதிரி இங்கே பிட்டு டெப்த் வந்து எயிட் பிட் சேனலில் வச்சுக்கோங்க இந்த ரீசைஸ் வந்து டிக் இருக்கக்கூடாது ஓகே கொடுத்துருங்க இது வந்து காமனாக பேசிக்காக செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ அந்த ரா ஃபைல் வந்து ஒரிஜினல் ஃபைலு ஸோ அதனால் நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலும் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உடையவே உடையாது இப்போ நம்ம இது ஒரு பேசிக் பேனல் இந்த பேசிக் பேனலில் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும் அது உள்ளே போனீங்கன்னா அடோப் கலர் அடோப் லேண்ட்ஸ்கேப்பு போர்ட்ரேட்டு ஸ்டாண்டர்ட் விவிடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேமராவில் என்னென்ன மோடு இருக்கோ அந்த மோடு தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் டிஃபால்ட்டாக இங்கே அங்கே மாற்றி வைக்கிறதுல இங்கேயே கூட மாற்றி வச்சுக்கலாம் பட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த ப்ரொஃபைல் கிடையாது இதுக்கு பக்கத்தில் ப்ரௌஸ் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக நிறையா ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அடோப் கேமராவில் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து அடோப் ராவோட ப்ரொஃபைலு இது வந்து கேமரா ரா மோனோக்ராம் நியூட்ரல் லேண்ட்ஸ்கேப்பு போர்ட்ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் படத்தோடைய டெப்த்து மாறுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப விவீடாக கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேணும்னா நீங்கள் விவீடு கான் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் பட் நம்ம வந்து ஒரு போர்ட்ரேட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுனால அதுக்கு உண்டான ப்ரொஃபைல் நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் இதில் வந்து கேமரா மேட்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் இருக்கும் இது தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அற்புதமான ஒரு ஃபியூச்சரு இந்த ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் டூ மோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மோடு இருக்கும் டிஎக்ஸ் டூ மோடு டூன்னு இருக்கும் டிஎக்ஸ் டூ மோடு த்ரீ அப்படின்னு ஒரு மூணு மோடு இருக்கு இதில் இதில் மூணாவதாக டிஎக்ஸ் டூ மோடு த்ரீ அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து செட் பண்ணிப்போம் இது ரொம்பவே நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் இதை ஒர்க் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படியே நேரம் இங்கே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோ எக்ஸ்போசர் வந்து நான் இங்கே ஆட்டோ கொடுக்குறேன் ஆட்டோ கொடுத்த அப்படின்னா அந்த நம்மளுடைய ஸ்கின் டோனில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ பிஃபோர் ஆஃப்டர் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இங்கே இருக்குது இது வந்து பிஃபோர் இது வந்து ஒரு ஆஃப்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கம்மி பண்ணிட்டு மேலே மூணாவது காலமில் ஷார்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பேனல் இருக்கும் அதில் வந்து ஷார்பன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அமௌண்ட் கூட்டிக்கலாம் நல்லாவே ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஷார்பன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியும் ஃபுல்லாக ஒரு இடம் வச்சு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்கள் படத்தில் எவ்வளோ ஷார்ப் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் ஷார்ப்னஸ்ஸு இங்கே வந்து இந்த ரேடியஸ் டீட்டெயில்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரேடியஸ்னால் என்னென்னா இந்த ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப பெருசாக வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் வந்து உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் அதனால் வந்து யங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் கூட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப மைனூட்டாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஸ்கின்னை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணலாம் அப்போது ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்குவோம் அந்த ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷில் ப்ரஷ் பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோடனே ப்ரஷ் பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதில் டெக்ஸ்டர் அப்படிங்கிறத கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு படம் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும் டெக்ஸ்டர் அப்படிங்கிறத கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு படம் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும் டெக்ஸ்டர் வந்து கம்மியாக வச்சுட்டு
ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸை வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் கூட்டும்போது அந்த இடத்துல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டீட்டெயில்ஸும் தெரியும் ஸ்கின் டீட்டெயிலும் தெரியும் அப்போது அதே வேலையை மற்ற இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்கின்னுக்கும் இந்த ஸ்கின்னுக்கும் நீங்கள் வித்தியாசம் பார்த்தாலேயும் தெரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய பெரிய ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் இருக்குது பட் அவுட் ஆஃப் ஆகஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ப்ளரிங்காக இருக்குது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மஜ்ஜியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரிஜினல் மோடுக்கு போயிடுறேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்கின்னில் மற்ற இடத்துலலாம் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறேன் அப்படியே ஸ்மூத்தாக ப்ரஷ் பண்ணுறேன் நான் எங்கெல்லாம் ப்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வந்து மாஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் போயிட்டோம் அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மலாக வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஸோ வெளியில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷ் போகாத அளவுக்கு இப்போ இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ஆல்ட்டை பிடிச்சி மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது என்னென்னா இன்னொரு நியூ ப்ரஷ் போட்டுக்குவோம் ப்ரஷ் எடுத்துக்குவோம் இன்னொரு நியூ ப்ரஷ் போட்டு எக்ஸ்போசர் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கும் எதுக்காக நம்ம ஐபால்ஸை மட்டும் நம்ம ப்ரைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த ஐபாலில் மட்டும் ப்ரைட் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்போசர் மட்டும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐயில் இந்த லைனில் மட்டும் கரெக்டாக அந்த இன்னரில் இருக்கக்கூடிய லைனில் மட்டும் நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா ஐபால் வந்து நல்லா ஒயிட்டாக தெரியும் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஒயிட் ஏரியாலையும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் ஸோ வேறு எங்கேயும் பண்ணிட வேண்டாம் இப்போ உங்களுக்கு ஐபால் வந்து நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த லிப்ஸில் வந்து சென்ற ஏரியாவில் மட்டும் பண்ணலாம் இன்னர் ஏரியாவில் மட்டும் ப்ரஷ் பண்ணலாம் இந்த ஹோல் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே பிளாக் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே இங்கே நாலு இருக்குது ஒரு டென் வச்சுக்கலாம் கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா டீட்டெயில் தெரியும் அப்புறம் இன்னொரு ப்ரஷ் போட்டுக்கலாம் அந்த ப்ரஷில் வந்து டெக்ஸ்டரும் கிளாரிட்டி மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்டரும் கிளாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூ ப்ரஷ்ஷு அந்த ப்ரஷில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போசர் வச்சுக்கோங்க இந்த ஹேர் மட்டும் நல்லா ப்ரைட்டாக தெரிகிறதுக்காக வைக்கிறோம் நம்ம ஸோ அந்த இந்த ஓரத்தில் மட்டும் நீங்கள் ப்ரைட்டாக தெரிஞ்சுக்க வச்சுக்கலாம் பட் இங்கே நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரஷில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை கம்மி பண்ணிக்கலாம் மைல்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கியூ கொடுக்குறேன் பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பிஃபோர் இது வந்து ஆஃப்டர் இப்போ நம்ம பண்ணது இப்போ இந்த லிப்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த இங்கே பண்ண ப்ரஷில் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இங்கே கீழே வந்து ஃப்ளோ அதை கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கலாம் ஆல்ட்டை பிடிச்சி நம்ம பண்ண எஃபெக்டில் ஒரு பாதியை வந்து நம்ம இதை ரேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கேயாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அது கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளோ மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு இப்படி ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் 
டன் கொடுத்தீங்கன்னா இது அப்படியே எப்போவுமே சேவ் ஆகி இருக்கும் இங்கே ஓப்பன் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த ஃபைல் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி அதுவே ஓப்பன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுறது செய்கிறது ஒர்க் பண்ணுறது அதெல்லாம் நீங்கள் ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க